Dear students, anevarukum vanakkam vandanam namaskaram. Today I like to give a brief idea about cell the unit of life. Cell varkayin adipadai allah endra oru thalaipile naam cilia flagella and centrosomes kuru ilai kasa ilai centrosomes matrum cytoskeleton cell in elumbu koodu ivegalai patri paarkalam endra irukkaru cytoskeleton cyto means cell cytology cell biology endra kooruvargal skeleton elumbu koodu ஒரு செல்லின் அது பிளான்ட் செல்லா இருக்கலாம் அனிமல் செல்லா இருக்கலாம் அதோட எலும்பு கூட யார் இருக்கா ஹூ ஆக்ட் ஸ்கெலிட்டன் ஃபார் அ செல் ஒரு செல்லிற்கு எலும்பு கூடு போன்று எது இருக்கிறது அதை பற்றி முதலில் பார்க்கலாம் என இருக்கிறோம் தென் இட் ஃபாலோட் பை சிலியா குறுஇழை ஃபிளாஜெல்லா கசையிழை தென் சென்ட்ரோசோம் சென்ட்ரோசோம்கள் The elaborate network, network of filamentous proteinaceia structures present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. The network of filamentous proteinaceia structures present in the cytoplasm collectively referred to as cytoskeleton. Tavare alladhu vilangasallin utpurathe kaanapadu. Yerai vadiva puradha amaipukhalai naam. சைட்டோஸ்கெலட்டன் செல்லின் எலும்பு கூடு என அழைக்கிறோம் அப்ப ஏகப்பட்ட பிலமெண்ட் இருக்கு இழைகள் காணப்படுகின்றன மைனூட் பிலமெண்ட்ஸ் நுண் இழைகள் காணப்படுகின்றன இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் புரோட்டீன் இது புரதத்தினால் ஆனது இட் பிஹேவ் லைக் அ ஸ்கெலட்டன் இது ஒரு எலும்பு கூடு போன்று செயல்படுகிறது அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்களே மைக்ரோ பிலமெண்ட் நுண் இழைகள் இன்டர்மீடியட் filament idaiittu ilaigal microtubules nun kulalgal iva athana perume unakku enna irukku na oru elumbu kodu mari irukku all these things behave like a cell skeleton adhe mari inga cell laiyum paarunga la inda cell laiyum paakrappa ungalku kuduthirukka intermediate filament idaiittu ilaigal actin appdinu oru filament padichirukke actin ilaigal மைக்ரோடியூல்ஸ் நுண் குழல்கள் இவ அத்தனை பேருமே ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி இருப்பான் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் ஆதாரத்தை வலிமையினை தருகிறது மொட்டலிட்டி ஹெல்ப் அண்ட் மூமெண்ட் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த ஷேப் ஆஃப் த செல் செல்லின் செல்லானது ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் இருப்பதற்கு உதவுகிறது ஷேப் அப்படின்னா வடிவம்னு சொல்லுவா குறிப்பிட்ட வடிவில் ஒவ்வொரு செல்லும் இருக்க வேண்டும் பேரன் கைமா கோலன் கைமா ஸ்கிலிரன் கைமா அனிமல் செல்ல பொறுத்த வரையும் எபிதீரியல் டிஷ்யூஸ் நதார் திங்ஸ் அது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கணும் இட் ப்ரொவைட் அ பர்டிகுலர் ஷேப் குறிப்பிட்ட வடிவத்தை அளிக்கிறது இதுதான் சைட்டோஸ்கெலட்டனில் செல் எலும்பு கூடு என்று வைத்துக் கொள்வோம் இதை நீங்கள் ஞாபகமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நெக்ஸ்ட் வீக் அம் டு சீலியா அண்ட் ஃபிளாஜெல்லா சீலியா அப்படின்னா குட்டியா இருக்கும் குறு இழைன்னு பேர் ஃபிளாஜெல்லா அப்படின்னா கச இழை கொஞ்சம் லென்த்தியா இருக்கும் ரெண்டுமே இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் குறுக்க வெட்டி பார்த்தோன்னா ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் தான் இருக்கும் த ஹேர் லைக் அவுட் க்ரோத் ஆஃப் த செல் மெம்ரேன் ஒரு கால் த சீலியா அண்ட் ஃபிளாஜெல்லா சவ்வின் மேற்புறத்தை அல்லது செல் சவ்விலிருந்து பிளாஸ்மா சவ்விலிருந்து தோன்றக்கூடிய புற வலரிகளை தாம் நாம் கசை இழைகள் அல்லது குறு இழைகள் என அழைக்கிறோம் கசை இழைகள் குறு இழைகள் என அழைக்கிறோம் ஸோ த ஹேர் லைக் அவுட் க்ரோத் த செல் மெம்ரான் செல் சவ்விலிருந்து தோன்றுகின்ற ஒரு புற வலரி குறு இழை மற்றும் கசை இழை சிலி ஆர் ஸ்மால் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் விச் ஒர்க் லைக் ஓஸ் கோசிங் த மூமெண்ட் ஐதர் த செல் ஆர் த சரவுண்டிங் ஃப்ளூயிட் குறு இழையினை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அது விரைவாக செயல்பட்டு செல்லின் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் உதவும் அதை போல அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய திரவங்களின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவும் ஆனால் கசை இழை என்பது நீண்டது செல்லின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு மட்டும் உதவுமே தவிர சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஊடகத்தின் இடப்பெயர்ச்சிக்கு உதவாது ப்ரொகேரியோட்டிக் ஃபிளாஜெல்லா ஸ்ட்ரக்சுரலி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் யூ கேரியோட்டிக் ஃபிளாஜெல்லா ஃபிளாஜெல்லா கசை இழை என்பது ப்ரொகேரியோட்டிக் உயிரினங்களிலும் இருக்கும் யூ கேரியோட்டிக் உயிரினங்களிலும் இருக்கும் பட் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ப்ரொகேரியோட்டில் மோனோ ஃபைப்ரில்லர் ஃபிளாஜெல்லா மோனோ ஃபைப்ரில்லர் ஒற்றை 
நுண்ணிழையை பெற்றிருக்கக்கூடிய கசையிழை காணப்படும் மல்டி ஃபைப்ரில்லர் பிளாஜெல்லாம் பிரசன்ட் இன் யூ கேரியோட் மல்டி ஃபைப்ரில்லார்னா பல நுண்ணிழைகளை பெற்றிருக்கக்கூடிய கசையிழை இதுதான் மல்டி ஃபைப்ரில்லர் இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பல நுண்ணிழைகளை பெற்றிருக்கக்கூடியதுன்னா எங்க பார்த்தோம் நடுவில் ரெண்டு மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் இருப்பா நுண் குழல்கள் காணப்படும் அதை சுற்றி நைன் பேர்ஸ் இருப்பா ஒன்பது இணை நுண் குழல்கள் காணப்படும் அல்லது நுண் இழைகள் காணப்படும் இதுக்கு பேர் நைன் பிளஸ் டூ அரேஞ்ச்மெண்ட்னு பேர் மல்டி ஃபைப்ரில்லர் ஃபிளாஜெல்லாம் சொல்லுவோம் ஓகே இது முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வேற என்ன பார்க்கலாம் சிலியாக்கும் பிளாஜெல்லாக்கும் என்ன வித்தியாசம் குறு இழைக்கும் கசை இழைக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஷார்ட் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் சின்னதாக இருக்கும் ரோமம் போன்று காணப்படும் லாங் விப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நீண்ட இழை போன்று காணப்படும் ஒன்லி ஃபவுண்ட் இன் யூ கேரியோட்டிக் செல் குறு இழை என்பது யூ கேரியோட்டிக் உயிரினங்களில் மட்டும் இருக்கும் ப்ரோ கேரியோட்ல இருக்காது found in both pro and eukaryotes id prokaryote galilum irukkum eukaryote galilum irukkum occur throughout the cell cell muluvadum inda kuru ilai kanapadum occur at one end of the cell or both end cell in oru munayilo irandu munayilo kanapadum involved in the process like locomotion feeding and circulation adavadu idapayirchikku udavum unavuttathirkku udavum adey pola sutrotathirkku udavum involved in locomotion only கசையிழையானது இடப்பயிற்சிக்கு மட்டும்தான் உதவும் ஸ்வீப்பிங் மூமெண்ட் சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் அதை போன்ற இடப்பயிற்சி இருக்கும் அது அண்டுலேட்டரி அப்படியே அசைஞ்சு அசைஞ்சு இந்த பாம்பு குட்டி போகிற மாதிரி போகும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா சீலியா ப்ரெசன்ட் ஒன்லி இன் யூ கேரியோட்டிக் செல்ஸ் குறு இழை என்பது யூ கேரியோட்டிக் உயிரினங்களில் மட்டுமே காணப்படும் பட் ஃபிளாஜெல்லா ஃபவுண்ட் இன் போத் ப்ரோ அண்ட் யூ கேரியோட்ஸ் கசை இழை என்பது ப்ரோ கேரியோட்லேயும் இருக்கும் யூ கேரியோட்லேயும் இருக்கும் இது இஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதில் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் கொடுத்துருக்கா ஒரு சில்லியா ஆர் ஃபிளாஜெல்லா எதை எடுத்துட்டாலும் அதை சுற்றி பிளாஸ்மா மெம்ரேன் இருக்கும் அதை சூழ்ந்து ஒரு சவ்வானது காணப்படும் த சென்ட்ரல் கோர் இஸ் கால்டு த ஆக்சோனிம் இஸ் கால்டு அப்படின்னு இருக்கணும் இந்த மையத்தில் இருக்க பாருங்களே இந்த பகுதியை ஆக்சோனிம் என்று கூறுவார்கள் அதில் எடுத்துட்டோன்னா ப்ரொசஸ் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் இது ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் இது சென்ட்ரல் கோர் ஆக்சோனிம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஆக்சோனிம் வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ஏகப்பட்ட மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் நுண் குழல்கள் காணப்படும் நைன் ப்ளஸ் டூ அரேஞ்ச்மெண்ட்னு சொன்னேன் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா பெரிஃபெரியில் நைன் பேர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் இருப்பா சென்ட்ரலில் ஒரு பேர் இருக்கும் ஓரப்பகுதியிலே ஒன்பது ஜோடி நுண் குழல்கள் காணப்படும் மத்தியிலே இரண்டு குழல்கள் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரல் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலில் இருக்க ரெண்டு மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நுண் குழல்களும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறமா அதை சுற்றி ஒரு அவுட்டர் ஷீட் இருக்கும் அதனை சூழ்ந்து ஒரு உரை போன்ற அமைப்பானது காணப்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா இந்த பெரிஃபெரியில் நைன் பேர்ஸ் சொன்னேன் பாருங்களே ஒன்பது ஜோடி மைக்ரோ டியூப்யூல்ஸ் நுண் குழல்கள் காணப்படும் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் த சென்ட்ரல் ஷீட் இந்த மைய உரையுடன் அது இணைந்திருக்கும் இது பார்க்கறதுக்கு ரேடியல் ஸ்போக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் ரேடியல் ஸ்போக்னா ஆறை இணைப்பின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் என்பதை மறந்துடாது சைக்கிளில் ரிம்ல ஸ்போக்ஸ் இருக்கு பற்றியோனும் அது மாதிரி இங்கேருந்து ஒன்பது ஸ்போக்ஸ் மூலமாக இது கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோம் அப்புறம் சீலியாவில் வேறு என்ன இதெல்லாம் முன்னாடி சொன்னது தான் பெரிஃபரல் டபுலெட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்டர் கனெக்டட் பை லிங்கர்ஸ் இங்கே ஏஆர்இ ஆர் இருக்கணும் அதாவது ஓரத்தில் இருக்கிறவாலும் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் சேர்ந்துருப்பாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் எமர்ஜ் ஃப்ரம் சென்ட்ரியோ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு பேசல் பாடிஸ் இது கசையிழையை எடுத்துருந்தாலும் சரி குறுவிழையை எடுத்துருந்தாலும் சரி கீழே ஒன்றுலேருந்து தோன்றும் அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடி உடலம்னு கொடுத்துருக்கா பேசல் பாடி அதாவது ஃப்ளாஜெல்லாம் எடுத்துருந்தாலும் சரி சீலியா எடுத்துட்டாலும் சரி ஃபிளாஜெல்ல ஆஸ் வெல் அஸ் சீலியா ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் எ ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு பேசல் பாடி அதாவது கசையிழையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி குறு இழையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அடி உடலம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பிலிருந்து தோன்றும் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பேசல் பாடினா தமிழில் அடி உடலம்னு ஞாபகம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வருது சென்ட்ரோசோம் அண்ட் த சென்ட்ரியோல்ஸ் சென்ட்ரோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவா அது உள்ள இருக்கிற வாழைக்கு தான் சென்ட்ரியோல்ஸ் பேர் இட்ஸ் அண்ட் ஆர்கானல் யூஸ்வலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இருக்கணும் யூஸ்வலி கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ சிலிண்டர்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கால்டு சென்ட்ரியோல் 
சென்ட்ரோசோம் என்பது ஒரு செல் நுண்ணுறுப்பு அந்த செல் நுண்ணுறுப்பிலே இரண்டு ஊருடை வடிவ அமைப்புகள் காணப்படும் அதற்கு சென்ட்ரியோல்ஸ் பேர் அப்ப சென்ட்ரோசோம் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸுக்கு சென்ட்ரியோல் சென்ட்ரோசோமின் உட்புறத்தை காணப்படுகின்ற அமைப்புகள் இரண்டு அதற்கு சென்ட்ரியோல்கள் என்று பெயர் சென்ட்ரோசோம் என்பது ஒரு செல் நுண்ணுறுப்பு ஆகும் தே ஆர் சரௌண்டட் பை அமார்ஃபஸ் பெரி சென்ட்ரோலர் பெரி சென்ட்ரியோலார் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த சென்ட்ரியோல் இருக்கு பத்தியோனா இதை சுத்தி ஒரு திரவ பகுதியானது காணப்படும் அதற்கு பெரி சென்ட்ரியோலார் மெட்டீரியல் பேர் பெரி சென்ட்ரியோலார் அமைப்புகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது பெரி சென்ட்ரியோலார் திரவம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அதனால சூழப்பட்டிருக்கும் both centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like a cart wheel adavadhu inda edathula paathundonu vechukoye ovvoru centriolukkum thanipatta amaippanadu kaanapadum idu chakra mari irukku nu solliruka the centriole consists of nine triplet peripheral fibrils made up of tubulin protein idu oru centriole vechukonga idu oru centriole vechukonga ovvoru centriole eduthundona adhula 3 3 3 3 tubulin kulaigal kaanapadum ஒன்பது ட்ரிப்ளட்னா மூணுன்னு அர்த்தம் நைன் ட்ரிப்ளட்ஸ் ஆர் பிரசன்ட் அப்படின்னா ஆஃப் டியூபிளட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஒன்பது மூணு ஜோடி குழா இருக்கும் அதாவது ட்ரிப்ளட்னா மூணு மூணு மூணா ஒன்பது ட்ரிப்ளட் குழல்கள் காணப்படும் இந்த டியூபிளன் இந்த டியூப் இந்த ட்ரிப்ளட் டியூப் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ப்ரோட்டீன் கால் இந்த டியூபிளன் மூணு மூணா இருக்கும்னு சொன்னேன் இழை போன்று இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா மைக்ரோஃபைப்ரல்ஸ் சொல்லலாம் அதாவது நுண் இழைகள் என்று கூறலாம் அண்ட் இட் இஸ் மேடு ஆஃப் டியூபிலின் புரோட்டீன் இது டியூபிலின் புரதத்தினால் ஆனது அடுத்த பேஜில் பார்த்தா தெரியும் இந்த படத்தை பாருங்க இது ஒரு சென்ட்ரியோல்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்ட்ரியோல்ல இந்த கொழா கொழையா இருக்கும் ஒரு ட்ரிப்ளட் ரெண்டு ட்ரிப்ளட் மூணு ட்ரிப்ளட் நாலு ட்ரிப்ளட் அஞ்சு இது மாதிரி ஒன்பது ட்ரிப்ளட் இருக்கும் மூன்று மூன்றாக காணப்படுகின்ற அமைப்புகள் இது பாருங்களேன் இந்த கொழா மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன் இட் இஸ் மேட் அப் ப்ரோட்டீன் கால் டியூபிலன் அதாவது சென்ட்ரல் கோர் இருக்கும் அதை சுற்றி இது மாதிரி மைக்ரோஃபைப்ரில்ஸ் நுண் இழைகள் காணப்படும் அண்ட் தஸ் ட்ரிப்ளட் டியூபிலன் ட்ரிப்ளட் மைக்ரோ டியூபியூல்ஸ் அண்ட் மேட் அப் ப்ரோட்டீன் கால் டியூபிலன் இந்த மூன்று மூன்றாக காணப்படுகின்ற நுண் இழைகள் டியூபிலன் என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு புரதத்தினால் ஆனது இது பேசாக ஆச்சுக்கணும் ஓகே அப்ப ஒரு சென்ட்ரோசோம்ல ரெண்டு டியூபியோ ரெண்டு சென்ட்ரியோல்ஸ் இருப்பா ஒரு சென்ட்ரோசோமில இரண்டு சென்ட்ரியோல்கள் காணப்படும் ஒரு சென்ட்ரியோல எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோ ஏன் அதுல என்ன இருக்கும்னு சொன்னேன் மூணு மூணு மூணா நைன் ட்ரிப்ளட்ஸ் இருக்கும் ஒன்பது மூன்று மூன்றாக மைக்ரோ டியூபியூல்ஸ் நுண்ணிழைகள் காணப்படும் இந்த மைக்ரோ டியூபியூல்ஸ் ஆர் மேட் இப் ஆஃப் டியூபிலின் ப்ரோட்டீன் இந்த மைக்ரோ டியூபியூல்கள் என்பவை நுண் இழைகள் நுண் அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு புரதத்தினால் ஆனது இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க இது ஒன் டூ த்ரீ அதுக்கப்புறம் இது என்ன ஆகும்னா சென்டரோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அந்த சென்டர் இருக்கு பத்தியோனா அதுக்கு ஹப்னு சொல்லுவா மைய பகுதி அதுல இருந்து சின்ன சின்னதா இது மாதிரி ப்ரோட்டீன் த்ரெட் வந்திருக்கும் இந்த ப்ரோட்டீன் இது எவ்வளவு இருக்கும்னா நைன் இருக்கும் இட் இஸ் கனெக்டட் வித் ட்ரிப்ளட் இந்த மத்தியிலிருந்து வரக்கூடிய புரத இழையானது இந்த மேல இருக்கக்கூடிய இந்த மைக்ரோஃபைப்ரில் இருக்கு பண்ணோடனே அதனுடன் இணைந்து காணப்படும் அதை இங்க கொடுத்துருக்கும் ஏச் ஆஃப் த பெரிஃபரல் ஃபைப்ரல் இஸ் அ ட்ரிப்ளட் ஓரத்தில் காணப்படுகின்ற நுண்ணிழைகள் மூன்று மூன்றாக இருக்கும் த அட்ஜஸ் அண்ட் ட்ரிப்ளட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லிங்க்ட் அடுத்தடுத்த இந்த ட்ரிப்ளட்டுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து காணப்படும் அதை இங்க கொடுத்துருக்கிறது the central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub adavadhu maiya pagudiyana eduthukondom endral idhum puradathinal aanadhu adu maiya kulal endra alaikalam adu hub endru kooruvargal the hub is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made up of protein adavadhu inda mathiyil konapadugindra hub aanadhu orathil konapadugindra inda microtubule oda triplet oda connect aayirukum இந்த ஸ்போக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிள்ல இருக்க ஸ்போக்ஸ் மாதிரி இந்த ரேடியல் ஸ்போக்ஸ் இருக்கும் ஆறு இணைப்புகளின் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த சென்ட்ரியோல் ஃப்ரம் த பேசல் பாடி ஆஃப் சீலியா ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஸ்பிண்டல் அப்பாரஸ் ஜூரிங் செல் டிவிஷன் அதாவது சென்ட்ரியோல் ஃப்ரம் த பேசல் பாடி ஆஃப் சிலியா அண்ட் ஃபிளாஜெல்லா கசை இழைக்கும் நுண் இழைக்கும் என்ன பண்ணும் சிலியான நுண் இழை அதன் அடிப்பகுதியில் அடி உடலத்தை உருவாக்கும் அப்ப சிலியா பிளாஜெல்லா நுண்ணிழை 
கசையலை அது ரெண்டுலேயே இருக்கு பாருங்களேன் பேசல் பாடி அடி உடலம் இட் இஸ் ஒரிஜினேட்டட் ஃப்ரம் த சென்ட்ரியோல் அது சென்ட்ரியோலில் இருந்து உருவாகிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அண்ட் இட் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஸ்பிண்டல் ஃபைபோஸ் தட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு ஸ்பிண்டல் அபாரடஸ் ஜூரிங் செல் டிவிஷன் செல் பிரிதல் நடைபெறுகின்ற சமயத்தில் இவற்றிலிருந்து தான் ஸ்பிண்டல் நாரிழைகள் உருவாகும் என்பதை ஞாபகத்தில் கொள்ளுங்கள் எல்லாரையும் முக்கியமா இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதை தங்கும் அப்ப சென்ட்ரோசோம் அப்படின்னு ஒரு செல் ஓர்கேனல் செல் நுண்ணுறுப்பு அது உள்ள யார் இருப்பா சென்ட்ரியோல்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற அமைப்புகள் காணப்படும் டூ சென்ட்ரியோல்ஸ் ஒரு சென்ட்ரியோல நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நடுவில் ஹப் இருக்கும் மைய பகுதி காணப்படும் இட் இஸ் ப்ரொட்டீனிஷியஸ் அண்ட் நேச்சர் அதுல இருந்து நயன் ரேடியல் ஸ்போக்ஸ் வருவா அதுல இருந்து ஒன்பது ஆற ஒன்பது <laughs> What is the role of centriole? Centriole forms the basal for body of cilia and the flagella. Kasayilai matrum nunilai, alladhu nunilai matrum kasayilai ke adi udalatte uruva kaharadhu. It is responsible for the formation of spindle fibers at the time of cell division. Cell piridhal nadebaraganta samayatthil spindle nararigal uruva vadarakki idhu karanamaga irukkaradhu. Thanks a lot for hearing. Thank you very much. Thank you.